الله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسه في إصبعه وفي هذه العلبة تحفظ رباعية الرسول وهي قطعة من سنه صلى الله عليه وسلم التي كسرت في معركة أحد أما في هذه العلبة فتحفظ حبات تراب مباركة من قبر النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذه العلبة الذهبية تحفظ الرسالة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرسالها إلى المقوقس عظيم القبط في مصر لدعوته إلى الإسلام وقد كتبت على جلد أسود بالخط الكوفي وتتألف من 12 سطرا وتحمل ختم محمد رسول الله وهذه اللوحة الذهبية تحمل أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواها علي بن أبي طالب رضي الله عنه من معجزات الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أنه إذا داس على حجر انطبعت عليه أثار قدميه الشريفتين وإذا داس على الرمل الناعم لا تظهر أثار قدميه كأن لم يدس عليه وأشار الإمام القسطلاني بأن سيدنا إبراهيم عليه السلام أيضا قد تشرف بمثل هذه المعجزة العظيمة حيث انطبعت آثار قدمه الشريف على مقامه الموجود أمام الكعبة المعظمة والمعروف بمقام إبراهيم وتوجد آثار لأقدام النبي محمد عليه الصلاة والسلام في القدس ومصر وبعد مدن الهند وقديما كان يحتفظ بأثر القدم الشريفة تحت قبة عند الكعبة وقرب بئر زمزم ويوجد في متحف توب كابي اليوم ستة آثار لنقش قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهرها هي تلك المنسوخة عن أثر قدمه الشريفة المطبوعة على السخرة التي عرج منها من القدس الشريفة إلى السماء ومن بين الآثار المباركة المحفوظة في دائرة البردة النبوية بقصر توب كابي غطاء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المزدان بالآيات الكريمة وبردة وقميص ونقاب وسجادة صلاة وصندوق سيدتنا فاطمة رضي الله عنها وأيضا قميص سيدنا الحسين رضي الله عنه وبردة الإمام أبي حنيفة النعمان ومن أشهر الآثار المحفوظة في القصر أيضا المصحف الكريم الذي كان يقرأه سيدنا عثمان رضي الله عنه لحظة استشهاده وكان عمره 82 عاما ولا تزال آثار دمائه الزكية بارزة على صفحاته وهذه الرسالة المكتوبة على الجلد هي التي أمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام بإرسالها إلى مسيلمة الكذاب ردا عليه وتحمل ختمه الشريف وهذه قلنسوة أويس القرني رضي الله عنه الذي عاش في اليمن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ولكن لم يكتب له أن يراه وفي الحديث أنه خير التابعين وهذه اللوحة الفضية عثر عليها مع سيف النبي داود عليه السلام وتحمل كتابات بالعربية والنبطية تروي حادثة قطع داود عليه السلام لرأس الملك جالوت وهذا قدر سيدنا إبراهيم عليه السلام والعلبة المحفوظ بداخلها أما هذا فعصى سيدنا موسى عليه السلام وهي برهان من الله إذ ألقاها فإذا هي حية تسعى وضرب بها البحر فانفلق شطرين والحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينة وهذه العمامة البيضاء تنسب إلى النبي يوسف عليه السلام وقد جاء بها السلطان سليم الأول من مصر فضلا إلى الآثار النبوية تحوي دائرة الأمانات المقدسة عددا كبيرا من السيوف المباركة كسيف النبي داود هذا الذي كتب عليه أسماء الأنبياء داود، سليمان، موسى، يوشع، زكريا، يحيى، عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين وإلى جانبه تعرض سيوف الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر، عثمان، عمر، وعلي رضي الله عنهم أجمعين وهذه محفظة سيف الرسول محمد عليه الصلاة والسلام التي صنعت في وقت لاحق من المخمل الأخضر المطرز والمذهب ومن سيوف الصحابة الذين اشتهروا بالقوة والشجاعة 
هذه العائدة لخالد بن الوليد جعفر الطيار الزبير بن العوام زين العابدين ضرار بن الأزور أبي الحسن كاتب الرسول سعيد بن عبيدة وعمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين وننتقل من الآثار القيمة للصحابة الكرام إلى تلك العائدة إلى بيت الله الحرام هذه ميازيب الكعبة المشرفة في العهد العثماني كانت ميازيب الكعبة التي ينحدر منها ماء المطر المتجمع على سطح الكعبة تتجدد على الدوام فيؤتى بالقديم منها إلى اسطنبول ليوضع بين الأمانات المقدسة في قصر توب كابي وبما أن الميازيب كانت تغلف بالذهب فقد اشتهرت بين الناس بميازيب الذهب الكعبة هي أول معبد أنشئ على الأرض أقامه آدم عليه السلام وهي قبلة المسلمين تم ترميمها في عهد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وإقامة سقف مسطح لها ولمنع تسرب مياه الأمطار من سقفها تم تثبيت ميزاب ذهبي في واجهتها الشمالية ومنذ ذلك الوقت يتم ترميمها بشكل منتظم بالطريقة نفسها كما كان يتم تبديل أبواب بيت الله الحرام بأخرى جديدة حيث تحفظ القديمة للتبرك بها أما أقفال ومفاتيح الكعبة فكانت تصنع من المعادن الثمينة وتزخرف بالكتابات والنقوش ويتم تجديدها كل فترة وتحوي دائرة الأمانات المقدسة مجموعة كبيرة من المفاتيح والأقفال العائدة لفترات تاريخية مختلفة تجدد كسوة الكعبة المشرفة كل عام وكان يتم احضار الاغطية القديمة الى اسطنبول لحفظها في دائرة الامانات المقدسة وفي العهد العثماني كانت الاكسية الخارجية للكعبة بلون اسود مع نقوش وكتابات بارزة اما الاكسية الداخلية فقد كانت حمراء او خضراء اللون هذه المحفظة الذهبية تعود الى الحجر الاسود الحجر الأسود يقع في الزاوية الشرقية من الكعبة المعظمة ويرتفع عن الأرض نحو خمسة أمتار ويروى أن أصله من الجنة ويروى كذلك أن إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة المشرفة جاء بالحجر الأسود من جبل أبي قبيس ووضعه في زاوية البناء ليكون علامة لبدء الطواف وقد قام العثمانيون بتجديد محفظته والإبقاء على القديمة في القصر قد تم أثناء أعداد المعرض تتبع أكثر من 600 أثر من الأمانات المباركة المحفوظة في جناح الأمانات المقدسة في متحف قصر التوب كابي بإسطنبول وتصوير نحو 130 أثرا منها وقراءة بطاقاتها الواحدة بعد الأخرى للوصول إلى المعلومات السليمة عنها وجدير بالذكر أن المعرض يتميز بعرضه بعض الآثار النبوية لأول مرة مثل البردة النبوية والنعلين الشريفين للنبي صلى الله عليه وسلم وقدحه الشريف وغيرها وهو ما يدل على الثروة التي لا تقدر بثمن التي يحفظها متحف قصر توب كابي من الأمانات المباركة والذكريات الجميلة وهذه الذكريات الطيبة العائدة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سميت بالأمانات أما العائدة للأماكن المباركة ولكبار رجالات الإسلام فسميت بالتبركات وأطلق على مجموعها اسم الأمانات المقدسة أو الأمانات المباركة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين